Мир вам, друзья. С вами Ёж. Сегодня буду играть на Медовом Рике. Герой нереально сильно от Фача. Один из самых высоких приростов э, винрейда. А, сделали практически два раза больше ловкости. На первом уровне. Практически два раза прирост этой самой ловкости. Выглядит, конечно, безумно интересно, учитывая, что эту ловкость нужно третий скилл. Интересно, будет ли Рики коровый в каждой игре найти. Пока что выглядит так, как будто все шансы. Ну и стычка 70 на первом уровне кайфует тут по полной программе. Вообще бомб. Вообще кайф. Играю не один, играю в пати. Не знаю, сохранилась ли та проблема с поиском, которая была, что игры в соло ищутся по часу. Но так или иначе, в пати они искались достаточно быстро. Сегодня еще быстрее, чем вчера. И тут стартанул с двух рейсбендов до танга. На инвокер герой, конечно, страшный, но не на первом уровне. Тем более у Рики Хаперген огромный. Тут просто взял себе побольше атрибутов, чтобы получше подынается. Вообще бомба. Я на секунду поверю, что он ринжа может. Так, хватит. Хватает. Тычка 71 еще бы. Просто в два раза больше ловкости у персонажа. Это же... Это, 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 это же чудо. Так, инвокер там о чем-то задумался. Очень интересно о чем. Вообще очень хочется подразмять его, чтобы не расслаблялся. А то стоит как у себя дома. И спущив линию, сбегаю на руны. А, не припомню, что я Рики когда-то записывал, если честно. Может быть, у меня вообще никогда Рики не было на канале. Вполне себе допускаю. Кстати, стики у него. Посмотрите. Ай, добил все-таки. Я думал, он денайт будет. Ну ладно, Ренжа у него вытаскиваю. Уже не так плохо. Я сейчас по протрекеру глянул. Все прошники на медовом Рике поголовно играют через фастовый метеор. Но я не хочу, я не играл на реке с метеором никогда. И не чувствую. Другое дело, с кучей ловкости просто прыгать, резать спину. Конечно, совершенно другие ощущения от игры, чем фармить с метеором, что-то там пушить. Но по эффективности метеор, скорее всего, гораздо выше, чем просто раш. А, диффузов? Ну это, это не раж диффузов, это два рейсбенда, это не грейженный стик, это ПТшка. Только потом диффуз, хотя я еще подумаю, брать ли мне эту ПТшку. Ой. Немного подошибся. Заходит, значится, улитка в бар. Говорит, виски. А бармен вышвырнул ее за дверь. Через неделю улитка приползает и говорит, ты что, охуел? А вот если бы улитка выглядела по-блатному, свой напиток она бы получила. А где взять топовые вещи? У эпиков, разумеется. Они как раз обновили БП, где за каждый 15 левел ты будешь получать гарантированную аркану и к тому же баллы топа. Но о нем немного позже. Также завезли режим Рошан Босс Файт, где нужно представить себя большим шлепой и убить ни в чем не виновного Рошана. А плохие парни получают повышенную награду, ты знаешь. Но с Рошана падают не только шмотки, но и баллы топа, о котором мы говорили ранее. Топ-1 дня и топ-1 ивента получают особые бонусы. И подскажу третий способ получить баллы. Открытие новой замечательной линейки. Ссылка в описании, а с ней промо на 15% бонус и экстра попытку в босс-файте. Начинаю приседать. Подынаем на меньшей мере. Типа с хитом все не так радужно. Как могло бы быть. Также у него уже три стика заряжено. Мне только один. Давайте схавают ангус. Чуть меньше мотивации будет этой крысы на меня боковать. Быканул на него и сразу же переключился на Дэнэй Ренжа. Ренжа в бы приехаться. Отлично. Просто идеально. Три скилл двойку оставлю. На, седьм... На восьмом возьму тучку. 
Ну отстань от меня. Кстати, герой отказался атаковать. Колдснайп взяли пересидеть. Колдснайп сейчас невероятно сильно хилит. Ну и, кстати, плюха у него уже очень шустрая, хотя он даже перчатку себе никакую не заказывал. Ну и погнали все-таки в ПТшку. Возьму себе также досты. На будущее против Вайкера 100% пригодится. Ну и, кстати, у него все еще нет пятого уровня. А у меня на подходе шестой. Со следующей пачки, правда, шестой. С этой, к сожалению, не получаю. Он пятый с этой берет. Приспокойно. Смотри, как крутит. Четыре ряха лишнего. Наловил. Ну, включенная автоатака, у нее такая особенность. <coughs> О, крипы получают повышенный дамаж с моего ультимейта. Так что фармить линию я могу очень и очень круто. Но там 7 стиков, будет 10, когда я на него быкану. Такая проблема. О, нормально так спинку почесал. Нормально, колосны обхили, да? Справедливо. О, народу повезло. Что? Я спутаюсь. Хорошо. Просто волшебно. Жаль, ни одного противника не вижу. А, ну сейчас вижу ВР-ку. И когда пути тоже спинку почешем. Вообще замечательно. Как же вовремя эта руна вылетела. Скорее всего, без активной руны я бы не стал быковать. Вижен не привез себе, вижен не привез. Так, а Кастрэндж увеличивается? С Аганимом, да, увеличивается. А то вот этот прыжок на месте меня вообще не впечатляет. Не хочу прыгать на месте. Хочу быть владычицей морской. Можно его убить, наверное. Так, и давайте, наконец-таки. Тучу. Контроля, конечно, никого под тучу нет. Сама туча тоже больше не замедляет. Нормально ёбнула на улице. У меня аж хата затряслась. За маты прошу прощения. Инвокер на топ идет. Я в группу сказал. Инвокер идет на топ. Он уже близко. Я тоже иду на топ. А курьера можешь встретить здесь, Лина? Урсу карнокопию все везет. Ой, бля. Хорошо. И всех по очереди. Бля. Ни хрена себе. Ладно, нормально. Просто потрясно. Карнокопию его убили по итогу? Нет, точно ли даже нам помогала. <смех> Что-то очень интересный замес. Не надо центры ставить. Не надо. А, поставил на такой, что мой обсервер не видел. <смех> Потрясающе. Она видит нас.
Видать, диффузор совсем копеечки остаются. Я, правда, свои тайминги продемонстрировал противникам. Я, кстати, возможно, иду в объятия к трем героям. А, ты, ты что, расстроился или... Или он вылетел в такой тайминг? Я понял. Ну, Если бы он даже пошевелился, он бы все равно умер, но... Все равно как-то неприятненько. Так, радиус тут растет от прокачки? Нет. Но я талант, наверное, все равно нам спит. Возьму, каким бы поломанным талант точку не выглядел. Бегать быстро это невероятно комфортно. И погнали. В Яшу. И потом, возможно, сразу нули фаер куплю против бирки. Посмотрим. Катапульта не загрылась, кстати, обратите внимание. Значит, до сюда центра не дотягивается. Ладно. Не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Катапульта сейчас начнет бить тавр, кто-то да вылезет. Что-то сначала я как не верил, а потом как поверил, и что-то не знаю, нужно ли было так верить. Все, мы спит взял. Да, нужно было так верить однозначно. <coughs> Спасибо. Джекер раз вот прям сдохнуть хочет. Прям хочет умереть. Это немного экспорт. Ты же сделал для того, чтобы нафизить. Тем временем, кстати, 5-0 кайфуя. За ультимейты даются дополнительные. А, -а, -а, -а. ебать, ты чувствительный, братан. Джекира меня еще один, да. Ебать, ты чувствительный. Да с тыми, видимо, больше не нужны. Он шмотки разбил. Ну ладно, давайте <laughs> next игру. Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на медовом рике. Рики нереально сильно отнули в патче. А не знаю, выложил ли я грызок предыдущей игры, где противники ливнули, поэтому я не стал ее записывать до конца. Но, кстати, затянулась она по итогу на 30 минут. Приятного мало. Ну и плоски там старт на этот раз не настолько комфортный, как могло бы быть. А ей надо было чуть попозже вылезти. Положение грибов было бы немножко другим. Мид против Тинкера невероятно противный мид. О, немножко не дочитал я здесь его намерения. Ну ладно, два дыная есть. Против нуля его. Уже не так плохо. Тем более сейчас под тавром с точкой 71 покачаюсь. А на всякий случай уточню, мало ли. Я все-таки решил выкладывать одну игру, а не две. А у Рики практически удвоили базовую ловкость и практически удвоили ее прирост. Совершенно сумасшедшие числа. Ай-яй-яй, все-таки забайтил меня, крысеныш. Надо идти танка хавать. Ладно, схармливаю уже этого крипа. Ситуация безвыходная. А прошники практически все поголовно играют на медовом риге через метеор. Это и возможность тавр пораньше спушить, это и фарм инструмент. И в принципе метеор из инвиза выписать иногда очень весело. Но я не хочу. Ни малейшего желания. Несмотря на то, что я обожаю метеор, одно время даже мне в комментариях писали Мишаня, еще один метеор, я отпишусь нахуй. <coughs> настолько сильно я любил метеор. Настолько часто я его спамил. Эрика нет, так что лучше бы здесь не перебарщивать с понтами. Но зерновика не жалко. А скинуть 110 мана. Какое-то количество хп. Но сейчас под ДНМ начинает разгоняться. Пакость такая. Но я постоянно под бафом танка. Поэтому куда не шло. Очень часто, кстати, пишут, почему танка, если можно купить кольцо. А потому что два тангуса 180 золота. И даже если накуплю тангусов на стоимость кольца, я между делом куплю себе парочку предметов на атрибуты. 
А так все-таки я на танку трачу значительно меньше, чем на кольцо. Даже чем на половину кольца. И делаю это постепенно. Это не ударяет по карману. Охуеть, орех от Тавры. За что мне это? Так, подлетают два рейсбенда. Терпеть его редклик будет значительно проще. Хорошо. Зонить меня хочешь? Зонить меня хочет? То есть собака же ты. Типов нет на аккаунте. Я с этого аккаунта стримил. Стримил доту, кстати, дважды уже в этом году. Так, и давайте теперь капельку. И дополнительные тангуса. Чтобы перетерпеть его как следует. Не стал мне пятюню давать, обратите внимание. Но игра против инвокера значительно, конечно, приятнее была. Смотря на то, что инвокер тоже имбище сейчас. Ну как тоже, тингер не имбище, но... Лейнить против него невероятно противно. Извините. Сильно я перенервничал. Рики, кстати, нереально крутой герой против Тинкера был раньше, когда у него был талант на дальность прыжка. Ну, может, сейчас что-то придумаю. Но здесь, конечно, нужно и МКБ купить, и нулифайер купить. И, очевидно, манту купить против сраного баунти хантера. Поддынай дальник. Иди, отдыхай. Он же самое главное верил до последнего. Хорошо. Но те, что умирает последний. А чья эта фраза? Арвин? Я так сейчас спамлю эту фразу, даже не задумывался, чья она. Здесь у него центре. Я попробую себе поставить обсервер. Регена не осталось. Где-нибудь в терпильном месте. Хотя он и так был в терпильном. Баунти Хантер не вей пришел, расхерачил. Где его опс, у меня мысли ноль, но центряк по центру мне в любом случае нужен. Я еще сыграл одну игру, тестил фастовый диффуз. Сработало в принципе неплохо. Диффуз до ПТшки. Но на мой вкус... Есть занятия поинтереснее. Еще одну центрю, Чем ебал, стоять в миди и качать себе диффуза 100 лет? Вижу на мою горку есть, кстати, все-таки. БХ походу не спошел. Или на мид. Чем он сюда не пошел? Так, подагра сюда крипса. Ладно, плевать, одноразовый вард. Он его видит, но... Я разобью его руну. Ага, вот здесь у него вард. Хорошо. Я думаю, это центричок конкретно против моего варда. Он оказывается... Немножко другой. Вот это два центрика, два центрика воткнули. Угу. Нежданно, не гадано. Хорошо. Ладно, немножко. Немножко медленно нажимаю. Кастаем, конечно, у второго скилла мое почтение. Маны, кстати, очень мало у пацана. Но все равно ты пауз сделай, если на него прыгну. <coughs> За бунтосом в один момент захотелось бегать. Не всем понимаю, что в голове у меня. Зачем мне этот бунтос? Сейчас бегать за ним. Хач идет замечательно. На восьмом уровне возьму точку. Лично он тут, 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 тут тинкер. Так, и давайте вот так. Тут тинкер это где? На боте. С метеором, кстати, мог бы здесь покусаться. Так, не могу гангать точно толку ноль. В этом особенность антимага. Х. 
Хорошо. Правда, немножко кача пропустил в это время. Не успел прыгнуть. Немножко палевно. Но надеюсь, что Тинкер пялился куда-нибудь на сайда. И побежали на топ пешочком. Тинкер, возможно, на базу в это время смотается. Будет славно, если так. На четверо на топе попробуем. А я же пропиликал на десты. Вы видали, он развернулся после инвиза сразу же. Кил никак не получу, к сожалению. Бедные рутки. На нем сделали дабл кил. Извините, совершенно неуместный мем. Так, СК можно мне пригласить? Вряд ли. Плюс убиваем фантомку, у меня эпицентр есть. Я активную руну гляну и подойду к тебе. Но я боюсь на вижу наступить. Ебать. Миша и Егор? Только Миша и Егора нет. Ой, я а, в руне инвиза. Ебать, сейчас удивиться. Нормально руна ждал, да? Так. А уж... Интересные популярные предметы. Популярен Блейд. А на нажимай на развороте. Пойдет. Плюха была в кулдауне, когда я на фантомку прыгнул. Если плюха не в кулдауне, она моментально вылетает. Со вторым, как я понял. На реке до этого патча не играл. Блять, придется танчить. Так, и почапали. Талант ему спит взял. Уж кайф имеется. Что имеется? Кайф имеется убить. Ладно, без цепливых солнце светит. Надо было заколить сбить. Если высунется, попробуем его. Если я то согласен до завтра. Фарм антимага отжимать не буду. Он лес не может фармить на этой стадии. Адекватно. Ему нужна обязательно линия. Тендоль, давай заранее. Сори, я должен был тучи сбить. Я думаю, ты по причине будешь, а тучи я оставлю на этих. На сапиков. Кто-нибудь в бот встаньте, покачайте. Так, руна. Руна снизу. Могу прям под вышку уебаться, но я умру. Я с ДДшкой. Можем попробовать, мне кажется. Лего скаут. Тема нет. А диффуза летят. <coughs> ну, очень иныло летят, конечно. Ни хрена себе у него там денег видали. Я бы на баланте Хантере облизывался сейчас. НВХ, кстати, вообще никогда не прикликиваю, сколько у противников голды. Мне всегда так наплевать. Ну, унылая игра, унылая. Вроде хожу. Вроде четыре участия. 
от капельки откажись. С одной стороны, манориген, с другой стороны... А, не хочу. Так, и давайте. Стики. У него блинк, может быть. Такая проблема. А вот тэпаюсь. Я тоже лечу на бот. Блять, не успеваем. Мне лот, ебаная. А ч ж прыгается это так хуёво? Не-не-не, все, давай, 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 засиху отсюда, засиху отсюда. Я сейчас дуэль ебаная. Умничка, ебаю, спасибо. Спасибо. Ну я без этого, я больше без трека, у меня есть блинки из эпицентра. Я с 12, у меня дэмэдж сейчас миллиард. 12 плюс диффуза. Но у меня хп половинка. Я зайду уже после дуэля. А голову проломим, фантомки еще разок, все. А мы шлеки проломим, она так ходит здесь сочная. Смотрите, смотрите какая. Вот это вкуснятина. Там соло вроде. Ну, я пол рожи потерял за это. Оригенка не заспавнится, оригенка уже спавнилась. Можешь вообще семку взять. Че, не идет игра, антимаг? А как это произошло? Антимаг, у тебя шмит чаще всего есть для кача. А, ты боишься лягу, да? Вопросы сняты. Так, погнали домой. С одной стороны мог бы фласточку принести, с другой стороны я могу домой избегать. И прям все себе регенить. За киллы нереально много платят. По поводу киллов, кстати, на топе, скорее всего, будет килл через минутку. Вопрос, скидывает мне, ли мне телепорт до этого момента. Так, здесь прям вся шобла была, это рискованно, но... А, с глобалом послеживайте, ну, пожалуйста. Не успел, сори. Остану, не... А, нормально. Опять же, стики. Идеальный айтем против. Вещи доктора. И погнали новую руну активную смотреть. Все-таки жалею, что не взял семку. Куплю вроде 4 ловкости, а вроде... Но при этом... У антимака попробуем. Он же еще в краях уевший. А, у него вижен тут. Успею. Лего вижу, в принципе. Да. Спасибо. Везде один хит. Да, идеально. Так, хасту все прогулял в мизе. Их все как-то вообще моментально закончилось. Думаю, ощущением чуть дальше должна длиться. Давайте растерпильная игра с гонима начну. Пофармлю. Глобал еще 45 секунд. Ну поставь в центре. Ну подойди, поставь. Ну ты же хочешь. Я что-то Лего задумала. Их трое здесь минимум. <coughs> так, а в какой слот я Блейд-то хочу положить? Ноль мыслей. Давай тягнем целиком. с блинком я на <смех> реакция моя блять это просто шок спасибо парня 
Я все сделал, чтобы сдохнуть. Я а, не вытащили. Опять. Я на топ иду. Тут кто-то мелькал. Фантомочка мелькала. Это головная боль. Ну ничего, манту после агонима куплю. Попроще станет. С 15 уровнем, с этим правым талантом, я бы убил фантомку. Без 15-го даже пытаться не стал. Антимаг на боссе выглядит как прифарм. И за мной БХ ходит, ебаная. Я вышел, я сейчас покажусь в мизе, братан. Так что лучше уйти с топа. Антимаг не может приходить в файт, а фантомка может. Тоже такой момент непростой. Он с лотосом играет, но какая, какая зайка на сен -кинге. Настолько прекрасно играет. Три с половиной косаря средний. Вот смотришь на этого сен -кинга, вообще не ощущается. Ты смотришь на антимага, начинает казаться, что поменьше. Если спадет, можем напасть. В центре очень глубокий у них. Хай сюда. <смех> Ладно, Антимак что-то не хочет Мак, брать фарм на боте. Здесь есть небольшой риск легионки, но да. он действительно низкий. Сгорел. Глобал сейчас откатится, могу даже на следующую пачку пойти под глобал. А остальные сервы будет готов, если начну выпить глобал, окей? Да. Спасибо. Все, аганим летит. С аганимом, с талантом 15-го фармплан просто нереальный. Аганим дает кастрэндж, позволяет бить две цели. Ну и увеличивает число атак. Давайте от достов откажусь, наверное. Временно. Пусть тоска, пожалуйста, тосты. Так там и так, по-моему, не 5, а 4. Что-то я помню такое на реплее. Сейчас не считал, если честно. А в мизю попробуем? Против глобала они сейчас драться не способны. Блять, глимер. Блять, самый справедливый скилл дать. Здесь надо было еще каски отнести. А, торс меня ульта теперь чисто урон наносит. Да, ульта с касками никогда не сравнится. И мэлидик не сравнится. К ЛСФ разве что сравняться. Олегу мы же, мы на что-то в кретом. Ага. Вопросы сняты. Цепанешь? Пиздец. Где Лего мелькала? Осторожно, Тимак. Лечу, лечу. Тим, типа, жаль, пожалуйста, да, да. у меня типов нет. Антимагу терять нечего, опять же. Смерть антимага это... Это норма, а не... <laughs> а не ошибка. Но вообще, если вчетвером накинемся, то можем. А так, я даже не уверен, если спина у этой хуйни. Гертут. 
Ты пешка в КД. Нет. Но антимага точно не нужно таскать на Дарментра. Антимагу есть чем заняться. У него Мэнтестейл будет в следующей игре. Такая проблема. Ну, в принципе, нет ничего, что я не знал а, бы еще мной. на стадии пиков. Мы подходим пешочком. Глобал еще не в КД. А давайте раз приперлись до Терминатора толпой. Оставишь мир на 18-й. Мне, кстати, подвести 50 экс высыпят за киллы, но киллы... А хотя ладно, семерочка. Семерочка не так плохо. У него нет спины. Дайте спину. Так, ой, не успел отменить громозавры не казнены. Проблема. Левел 15 уже у Тинкера. Не, понимаю, почему у меня левел 17, потому что я взял две руны мудрости, и мне доп экспу сыпят за фраги. И за ассиста даже. Откуда у него левел 15 с такой серпильной игрой, а у меня мысли 0. Он и не убивает, и не фармит линии в основном. Выходит мид время от времени, но это все. <coughs> Даст будет? Да, да. Хорош. Так, спой платит очень хорошо. Но попасть в целое испытание. Подхожу. Никаких ты палатов, братан. Ебать копать. Я тут видно было. Трек сейчас закончится, должен жить. Бля, сраная шива, я уже на замахе был. Я могу нас в миде смакануть? Я с манты на этот раз. Мы прошлый файт идеально провели. Антимаг фармил, приспушил. Сейчас дадим ему время пофармить. Лейновый фарм на боте. Подходите. И давайте за спину Санкингу встанем. За спину Санкингу, Санкингу. Не задерживайся, только приз на боте. Я смог спадет, сразу же мудосты. Так, сперва МКБшку. С Нелли Файером пока можно не спешить. Тинкер все еще играет так, как будто бы мы и не выиграли. Хм. Какая собака охуевшая. На Тинкера. Быстренько активная руна гляну. Давайте расход. Прочитали нас. <coughs> а на бот есть руч? Бля, сори, я был уверен, что я... А, так я обманщик. А мне показалось, что она задуэлила. А, давай, давай, давай. Да схавай меня. Спасибо. Че, в мид есть отнести меня?
Ладно, сам шестри я, наверное, доберусь. Ебать, давай посмотрите. А это что за next уровень наглости? Антимаг можем подстраховать. Я смог выложил, забери санитер. Они наверняка будут на антимаг борзеть. Так, в центре нет, в центре нет. В центре тут как минимум нет. Здесь мог наступить. А этих древних ты зафармил антимаг или они? Смотрите, как по XP антимаг разгоняется. Хорошо. Блять, блять, блять! Ебать! Нахуй! Три крита, блять, на пять хитов. Сенсер, подойди, подойди. Давай. Стою на чили на расслабоне, вылазит, блядь. На 10 секунд. С тремя критами. Ну да, можем в теории порыпаться. Пока они без... БКБшек. На Тинкермана не разрядил. Такая проблема. Как ты меня, сука, все видишь? Мне кажется, на пол. Нахуй все знает, все видит, блядь. Да просто сихой отсюда, дура, блядь. Агрессивная, нахуй. Не надо, не надо. Ладно, хоть Лего не стала первый скилл в кусты закидывать. Я бы это не пережил. А, сам бабочку куплю. Надоело. Жаль, пачка это мне не достается. Кстати, а вдруг Тинкер выпрыгнет? Тинкер с этой реалом. Нужен нулифайер, то, о чем я говорил. Нулифайер и БКБшка, и все на свете надо купить. Пошли не дальше, Сенесер. Вдруг вылезет. Я встречаюсь здесь на пачке. Пошли подойди чуть ближе. На топе. А тут фармили, кстати. Вытаскивать, вытаскивать, бойца. Блять, не вытаскивать бойца. Но они какие-то очень талантливые терпилы. Они, видимо, всю жизнь играли терпильно. Это не твоя вина, Сенсер, что они так хорошо терпят. Бери, бери пачку. Не его проблема, что мне качаться нужно на его траектории. А, все еще с первым тиром. Ой, какой же а, прекрасный здесь тир. Тира. <coughs> ну, вообще, Тинкер он выселит. Без каких-либо проблем, пока Тинкер без ПКБ. Кивер вообще идеально заходит. И берстовка отличная, и мясы пробивает. Может зарешать против фантомки. А вы меня. Да, две дуэли бы, бля, сейчас скил. Надо догонять. Цепанули. Да пиздец. Что-то в один момент таким быстрым стал. С 
Лего очень долго разбирались. Я гораздо менее прочный, чем Лего. Но файт все равно для нас отличный. Два в три. Только Ультимейс не разыграл здесь. Не блинкуется. Ты ж моя прелесть, антимаг. Тимнись антимаг, пожалуйста, у меня типов нет. Спасибо. Ужасная позиционка была в последнем файте. Так хотел поиграть под Санкингом или под кем там. Под антимагом. Нет, хрен знает, под кем хотел поиграть. Санкинга с Хелев тут имеет, видимо, под антимагом. Чтоб его подстраховать. По итогу просто сдох бездарно. Ну, антимага, смотрите, левел, как у меня. Я недавно на 6 левелов от меня оставал. А на, на 5, на 5. Давайте качу на короткое время вернусь. Потом расшпить и задумаемся. На 25 же талант так это есть? Да. Как раз пушим линии можем попробовать. Рошана? Можно. Лови лупиздрика, идет сюда. У меня достает 2 секунды. Бегу к вам. У Тинкера эта пешка сбилась. Тут видно, блядь, долго? Ой, хорошо, да как? Погнали, Брэшпит. Брэшпит, Брэшпит, Антимаг. Успеем еще сломать. Ну ка че дерьма накидали. У нас еще эпицентр будет. Антимаг на Эгиста должен подойти все-таки. Бедный Рошан. А давайте я возьму, сыграю более нагло. Что-то, бля, не заказал до сих пор. Антимаг, мы бежим к тебе. Поднимемся 20 секунд. Оценил длительность. Не поверят больше. Чайшие бараки. Да ну отстаньте. Так, рунка наша, отлично. Пуджа подстраховать. А, БХ под нами. На ком? С кого скинуть? Волшебно. Натимак, оставь мне, мне это иди по боту. 
Мегасов откроешь. Апериген сейчас будет огроменный с нулифаером. Чуть принижал, не попал лолх. В центре тут есть, тут вроде бы нет. У меня вот наоборот. У меня очень часто такая команда кошачья, как вот эта. А, трек. Снимешь? Сейчас там выписывал. Да, я видел. Да, Леги пик ужасный. Что Сэлнистер, что пушит два контринициатора. Идеальных. Балка. Так, без Легиса на трасс потерпели, я сыграю. Прыгни, фармани катапульты, ты ж хочешь. Хочет. Что-то я вспомнил. На Гудвин Лайв была ситуация. То же самое писал игрок из противоположной команды. А я тогда был пьяный в сопле. Мы тогда с Артуром оба напились. Мы, во-первых, харались. Как два придурка, наверное, на следующее утро. <laughs> Первое, что мы сделали, оба как проснулись. Мы позвонили. Мы созвонились, извинились друг перед другом. Вот и сделал тогда этого человека. Батя. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки. И мир вам.